вообще ничем не пахнут, абсолютно ничем не пахнут. Как легко, быстро и без всяких заморочек почистить колбасу. Пишите комментарии, как вы чистите колбасу. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду чистить свиные кишки для очень вкусной домашней украинской колбаски. Вот такие кишки уже почищенные. Я специально их надул, чтобы было видно, насколько они красивые и замечательные. Уже очень скоро заканчивается пост, и мы начнем делать очень много хорошей, вкусной домашней колбасы. Самые вкусные колбаски получаются именно в натуральной оболочке. И сегодня я купил настоящую свиную кишку. Вот такая она, но она, к сожалению, не обработанная, то есть не очищенная. Сейчас я покажу, как я очищаю свиную кишку от внутреннего содержимого, чтобы она была тоненькая, чистенькая. И это делать очень легко и быстро. Как вы уже обратили внимание, я работаю сейчас в перчатках. Потому что это, конечно, не рубец. Это пахнет намного лучше. Никакого пока сильного запаха отвратительного я не слышу. Для того, чтобы нам было удобно чистить кишку, я поделю ее хотя бы по 2 метра. Раз. Два. Теперь кишку нужно хорошенечко смочить. Я одеваю край кишки на носик крана и наполняю ее водичкой. Вот так кишка и смочилась, и промылась слегка. Теперь я беру, одеваю край кишки на ложку, наружный край. И вот так натягиваем. Она правда скользкая. Вот, теперь дело пошло. Главное попробовать, и все у вас легко получается. Сейчас вся кишка одевается полностью наизнанку. Очень легко и очень быстро. Конечно, лучше работать не в резиновых перчатках, а в хлопчатобумажных, потому что резиновые перчатки слишком сильно скользят. Опа! Внимание! Победа! Мы наконец-то вывернули всю кишку наизнанку. А теперь я покажу способ, который поможет вам очень легко, быстро и элегантно очистить кишки от внутреннего слоя. Дело в том, что свиная или бычья или кишка овцы состоит из четырех слоев. Это два слоя слизистых, один слой круглых и поперечных мышц и один слой жировой прослойки. Поэтому сейчас мы все снимаем, именно слизистую и жировую прослойки мы снимаем, и у нас остаются только э, круглые и поперечные мышцы, именно та оболочка кишки, которую мы и будем начинать колбаски. Для этого я взял две китайские палочки, они деревянные, гладненькие и очень удобные. Также у меня еще есть китайские палочки пластмассовые, эти палочки мне тоже привезли друзья из Китая. Попробуем пока деревянными. Палочки я связал обычной ниточкой, вот так. И между палочками я просовываю кусочек кишки. Раз. И зажимаю. Теперь я беру кишку и протягиваю ее между палочками. Отлично. Нужно делать все медленно, не торопясь, чтобы кишка не порвалась. Вся слизистая и весь жир с кишки вот так замечательно и легко уходит. Я наматываю кишку на пальцы, чтобы она не скользила. Как я уже и говорил, абсолютно нет того ожидаемого и вредного запаха э, свиного навоза. Не знаю почему, но это вполне уместно делать даже на кухне, в квартире. Не обязательно это делать на свежем воздухе. Оп. Вот столько. Даже это не все. Сейчас мы это все снимем с руки. Резгается. Вот столько всего мы сняли с кишки. Посмотрите. Вот здесь у нас и две слизистые оболочки, 
и жировая прослойка, это все нам не нужно. И это все имеет тот самый неприятный запах, из-за которого многие не хотят сами связываться с подготовкой кишок. Теперь мы возьмем ту часть, за которую мы держали в начале, и тоже ее пропустим через палочки. Для более качественного результата я еще раз пропускаю кишку через палочки. Теперь самое время промыть кишку и посмотреть на качество очистки. Для этого я одеваю саму кишку на носик краника и набираем в нее водичку. Посмотрите, какая чистая и прозрачная кишка получилась. Вот здесь кое-где еще видны очень тонкие следы именно слизистой, которые мы сейчас прочистим. Я поднял всю кишку. Вся кишка идеально целая. Посмотрите, вот в одном месте чуть-чуть где-то стекает, потому что здесь нужно именно умение, нужно почувствовать, что такое кишка, насколько она плотная. И тогда у вас все очень легко будет получаться. Конечно, торопиться ни в коем случае не нужно, потому что спешка здесь не нужна. Нам нужна максимально качественная очистка кишки, чтобы сама кишка осталась целенькая. Сначала я наливаю в кишку водичку, чтобы она смочилась. Вот так попутно и промываю, и удаляю часть содержимого из кишки. Берем ложечку, находим край кишки. С этой стороны с наружной ложечку вставляем поглубже. Вот так. И начинаем кишку натягивать на ложку. И она получается полностью вывернутая. Это очень легко. Но скользко. Отлично. Смотрите, вся кишка вывернута наизнанку. Сейчас я пробую приспособление номер два. Китайские палочки из черной пластмассы. Я возьму теперь уже побольше кишки, намотаю ее на руку, чтобы она не скользила. Хорошенечко зажимаю кишку между палочками и начинаю тянуть. Медленно, но уверенно я вот так продвигаюсь и полностью все слои кишки уходят, те, которые нам не нужны. И остается только мышечная оболочка кишки. Главное все делать очень аккуратно, не торопясь. Теперь у меня в руках очищенная свиная оболочка. Но с той стороны, где мы начинали, еще нужно немножко ее вот чистить. Превосходно. Оба инструмента замечательно работают. Поднимаем повыше. Опять в одном месте кое-где есть маленькое отверстие. Но это абсолютно никак не ухудшает качество очистки. Я сейчас показал вам всего один или два способа, как очистить очень быстро свиные кишки от внутренней пленки. И, конечно же, этот способ уже, скорее всего, многие знают и начнут не писать в комментариях. Этому способу уже тысяча лет, и наши бабушки и прабабушки точно так же чистили кишки, но они, конечно же, не использовали спицу, они использовали самое обычное оцинкованное ведро. У меня ведро пластмассовое. Но я вам покажу сам принцип, как именно этот способ дошел до наших дней и почему он изменился. В оцинкованном ведре, когда мы пускаем ручку на ведерко, то ручка немножко меньше по радиусу и она ложится прямо на вот эту часть ведерка. Вот именно вот сюда мы засовываем часть кишки, прижимаем ручку ведерка и начинаем ее протягивать. Это такой же способ, как будто бы мы взяли две вот такие китайские палочки, 
и между ними просунули кишку. То же самое происходит и вот здесь. Поэтому просто некоторые делают на ведерке, некоторые делают на палочках на китайских, на вязальных спицах, на двух проволочках, на двух сварочных электродах. Это не важно. Главное, что еще, конечно же, очень много людей любят вкусную домашнюю колбаску, но их останавливает именно отсутствие хорошей, качественной, натуральной оболочки. И сейчас я вам показываю, как легко, быстро и без всяких заморочек почистить колбасу, почистить, конечно же, свиную оболочку. Еще есть способ, но он очень трудоемкий. Когда мы берем вывернутую свиную кишку, кладем ее на досточку и начинаем вот так ножом скоблить. Сначала с одной стороны мы прижимаем обратную сторону ножа и снимаем всю оболочку. Потом переворачиваем на другую сторону и опять скоблим. Это очень и очень трудоемкий способ. Он требует очень много времени, усилий. И самое важное, что, конечно, это очень много времени уходит на саму чистку кишок. Сейчас я закончу очистку всех остальных кусочков. И я покажу, что с ними сделать дальше, чтобы они были очень вкусные, ароматные и приятно пахли. И, конечно же, очень долго хранились. Вот так очень быстро, за несколько минут, я почистил килограмм свиных кишок. Многие люди думают, что свиные кишки ужасно сильно воняют навозом. Но сейчас я почистил кишки, у меня дома очень чуткие носики у моих девочек, и ни одна из них не сказала, что чем-то невкусно воняет. Абсолютно никакого запаха не было. Это при том, что кишки были обычные, прямо с рынка. Они были, конечно же, не мытые. Я их очень легко почистил, и теперь для того, чтобы полностью убрать абсолютно все запахи, какие там могли остаться, хотя их там нет, я их хорошенечко засыпаю обычной содой. Вот столько соды и соли. Сода и соль уберут максимально все запахи, какие там были. Но это нужно уже делать, когда мы очистили кишки от внутреннего слоя. Потому что пахнет именно внутренний слой. Вот в такой хорошенькой кашке сейчас находятся натуральные свиные оболочки. Пусть они несколько часиков здесь полежат. Свиные кишки уже готовы. Они полностью очистились от всех посторонних запахов. Вообще ничем не пахнут. Абсолютно ничем не пахнут. И теперь их можно просто заморозить. Но если у вас нет места морозилки, их нужно пересыпать крупной солью. Поэтому сейчас я их пересыпаю солью и прячу в морозилку. Вот так они будут храниться очень долго, пока я не сделаю колбаску. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Пишите комментарии, как вы чистите кишки для колбасы. И помните, кухня – это самое спокойное место.